Bu videoda ekranda gördüğünüz ikinci dereceden denklemi yani x kare artı 16 x artı 9'u sağ tarafta gördüğünüz şekilde yeniden yazmaya çalışacağız. Böyle bir şeyi neden yaptığımızı soruyor olabilirsiniz, merak ediyor olabilirsiniz. Bu işlem cebir pratiğinizi artıracağı gibi size ileride çok ama çok işinize yarayacak bir şey olan kareye tamamlama yöntemini öğretecek. Kareye tamamlama ikinci dereceden denklemleri çözmenin bir yoludur ve ikinci dereceden denklemlerin çözümünü veren formülün de çıkış noktasıdır. Evet, şimdi size gerçekten de ilginç bir yöntem öğreteceğim. Sizce bu denklemi bu hale nasıl getireceğiz? Buradaki x artı a parantezini açacak olursak, x kare artı 2 a x artı a kare olur. Belki unutmayalım. Bunu buna benzetebilmek için x kare artı 16'yı yazıp biraz boşluk bırakacağım ve artı 9'u da buraya yazacağım. Şimdi sağda ve solda iki tarafta da x karemiz var. Eğer 2 a x 16 x'e eşitse a ne olur? Evet, eğer bu 2 a x ise 16 2 a'ya a da 8'e eşit olmalı. Ve burada a kare olması için de a 8 olduğundan dolayı buraya 8'in karesini yani 64'e eklemem lazım. Ve bir denkleme öyle kafamıza göre bir sayı ekleyip çıkaramıyoruz değil mi? Çünkü denklemin değerini değiştirmek istemeyiz. 64 ekledikten sonra bu denklemin değerinin değişmemesi için 64 çıkarmam gerekir. Evet, orijinal denklemi 64 ekledikten sonra 64 çıkarırsanız denklemin değeri değişmez. Size çok basit bir hile göstermiş olayım. Tüm bunları neden yaptığımı merak ediyorsanız, denklemin birinci kısmının artık buradaki denklemin birinci kısmındaki tam kareye benzediğini görüyorsunuz değil mi? x kare artı 2 ax a'nın 8 olduğunu bir kere daha söyleyeyim ve artı 64. 64'ü de 16'nın yarısını alıp bulduğum a'nın yani 8'in karesini alarak elde ettim. Denklemde etrafını çizdiğim kısım x artı 8'in karesine eşit. Hemen yazalım. x artı 8'in karesi. a 8'e eşit olduğu için burayı x artı 8'in karesi olarak yazdık. Geriye 9 eksi 64 kalıyor. 64 eksi 9, 55 ettiği için bu, eksi 55'e eşit olmalı. Eksi 55 ve bitti. Evet, bunu bu hale getirmeyi başardık ve buna kareye tamamlama yöntemi deniliyor.